வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து வைட்டமின் பி ஒன் என்கிற ஒரு வைட்டமின் பற்ற விஷயங்களை பேச போகிறோம் இந்த வைட்டமின் பி ஒன்னை வந்து நம்ம உற்சாக வைட்டமின் என்று சொல்லி கூட இதை சொல்லலாம் அதாவது இது நரம்பு மண்டலத்துக்கு மிக மிக முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறதுனால நரம்பு மண்டலங்கள் இந்த வைட்டமின் உடம்பில் சேரும் போது தூண்டப்படுவதனால் நம்ம உடம்பும் மனமும் சுறுசுறுப்பாகிறதுனால இதை உற்சாக வைட்டமின்னு சொல்கிற ஒரு பட்டப்பெயரோடு இருக்குது பொதுவாக இந்த விட்டமின் நான் நம்ம சயின்ஸில் படிக்கும் போதோ இல்லை பயாலஜி படிக்கும் போதோ எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்கன்னா இந்த குறைபாடு இருந்தனா பெரி பெரிங்கிற நோய் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த பெரி பெரிங்கிற நோயை பற்றி பேசணும்னா சிம்பிளாக சொல்லுவோம் இதை சிங்கள மொழி இருக்குல்ல நம்ம பக்கத்தில் இருந்த கண்ட்ரி இலங்கை அந்த கண்ட்ரியில் பேசக்கூடிய சிங்கள மொழியில் பெரி பெரினா அதுக்கு நேரடி மீனிங் என்னென்னா என்னால் முடியாது என்னால் முடியாது பெரி ன்னா என்னால் முடியாது மறுபடியும் ஒரு பெரியனா என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு உடம்பு வந்து கதறுறத ஒரு மனுஷன் வந்து என்னால் ஒன்றுமே முடியல என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியலங்கிற குறைபாடை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய நோய் தான் இந்த பெரி பெரி இது இந்த நூற்றாண்டு தொடக்கம் வரைக்கும் அதாவது சாரி போன நூற்றாண்டோட தொடக்கம் வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் இதை இந்த வைட்டமின் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாததுனால இதை ஏதோ சாப் பாட்டில் கலந்து வந்ததுனால உயிரோடு இருந்தாங்க எல்லாரும்னாலும் இந்த மாதிரி நோய் வரும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக டேப்லெட்டாக மாற்றி எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்க முடியலங்கிற ஒரு காரணத்தால் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க இந்த விட்டமினுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி நீம் என்ன தயமைன் தயாமின்னு சொல்கிற பேர் வச்சுருக்கிறாங்க வேதியியல் நீம் வந்து தயாமின் இந்த தயாமின் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரித்து எடுத்துருக்குறாங்க அப்படி பிரித்து இதை அறிமுகப்படுத்துகிற வரைக்கும் இந்த பெரி பெரிங்கிற வியாதியை நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்குதுன்னு நம்ம வரலாறு இந்த விட்டமினை பற்றி ஹிஸ்ட்ரியாக படிக்கும் போது சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது இல்லாமல் இந்த விட்டமின் எந்தெந்த பொருளில் நம்ம உணவுப் பொருளில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஏன்னா பெரும்பாலும் எல்லா தானியத்துலேயும் இருக்குது பருப்பு வகைகளில் இருக்குது காய்கறிகளில் ரொம்ப ஈஸியாக இது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறி மூலியமாகவே கிடைக்குது சைவம் உணவு என்ன பார்த்தோம்னா கோதுமையில் இருக்குது கைக்குத்தல் அரிசியில் இருக்குது நிலக்கடையில் இருக்குது முக்கியமாக ராஜ்மாங்கிற அந்த வட இந்தியர்கள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அந்த பருப்பில் இருக்குது ஓட்ஸில் இருக்குது சோயா அதில் இருக்குது பட்டாணியில் இருக்குது எல்லா பழங்கள்லேயும் இருக்குது குறிப்பாக ஆரஞ்சியும் நம்ம காஞ்ச திராட்சை அதாவது கிஸ்மிஸ்லேயும் நிறையா இருக்குது பாலில் இருக்குது உருளைக்கிழங்கில் இருக்குது கோதுமை பிரெட்டில் இருக்குது ஈஸ்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய உலர்ந்த பீன்ஸில் இருக்குது சூரியகாந்தி அதாவது சன்ஃப்ளவர் சீடில் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய சைவ பொருள்கள்லேயும் அசைவத்தில் மாட்டு இறைச்சிலையும் பன்றி இறைச்சிலையும் மீன்லேயும் முட்டையிலையும் இருக்குது சரி இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருள்களை நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு தேவையான இந்த தயாமின்ங்கிற விட்டமின் பி ஒன் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அது எந்த அளவுக்கு தேவைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக ஆண்களுக்கு இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லிகிராம் ஒரு நாளைக்கு தேவை பெண்களுக்கு வந்து ஒரு மில்லிகிராம் அளவுக்கு தேவைப்படுது கர்ப்பிணிகளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லிகிராம் தேவைப்படுது பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் அளவுக்கு தேவைப்படுது இந்த தேவையை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு சாதாரண ஒரு சமச்சீரான ஒரு சாதாரண அசைவ சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை சைவ சாப்பாட்டிலே இது நல்ல நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்குது சரி இந்த தேவை வந்து பூர்த்தி ஆகாத அளவுக்கு நம்ம உணவு முறை அமைஞ்சா என்ன வியாதிகள்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெரிய பெரிய பெரி பெரிங்கிற வியாதியெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி உடம்பு ரொம்ப தளவாகவும் எடை குறைவாகவும் இருக்கும் ஜீரண குறைபாடுகள் இருக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும் கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் தூக்கமின்மை என்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் மூச்சு அதாவது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கும் கவனக்குறைவு குழப்பமான ஒரு எதையும் சிந்திக்க முடியாத ஒரு மனநிலை அமைதியற்ற ஒரு தன்மை மறதி எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஒரு படப்படப்பும் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலும் மன அழுத்தமும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த 
இது இல்லாமல் விரல்கள் இல்லை ஒரு வழி இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் குதிகாலில் வழியும் எரிச்சலும் இருக்கும் கை கால்கள் அடிக்கடி இந்த நம்னஸ் என்ன சொல்லுவாங்க உட்காந்தா எந்திரிக்கும் போது கால் மறுத்து போகுது ஒரு பக்கம் படுத்து இருந்தால் கையெல்லாம் மறுத்து போகுதுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் இன்டெரக்ட் காரணமாகவும் டைரக்ட் காரணமாகவும் இந்த பி ஒன்னோட குறைபாடுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் சின்னதாக தலை சுற்றல் இருக்கலாம் இதய படப்படப்புன்னு சொல்கிற இந்த பால்பிட்டேஷன் ப்ராப்ளம்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியாக வந்து இந்த நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் ஒரு மில்லிகிராமுக்கு கீழே இதோட அளவு போகும்போது இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் உடம்புக்கு கொடுக்குது அதாவது தேவை பூர்த்தி செய்யப்படாத உணவுகள் மூலயமா நம்ம இந்த பற்றாக்குறையினால் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பி ஒன் சரியாக உடம்புல சேரலைன்னா இதை அதிகமாக சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் டேப்லெட்டாக சில பேர் வந்து பவர்ஃபுல்லாக டேப்லெட் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு தேவையே இல்லாமல் நல்ல சாப்பாடும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு விட்டமின் மாத்திரையும் போடும்போது தேவைக்கு அதிகமாக பி ஒன் உடம்புல சேர்ந்தால் என்ன வரும் அப்படின்னா தோல் வியாதிகள் வரும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்கின் டிசீஸும் வர்றதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது பார்வை கோளாறுகள் வரும் தலை சுற்றல் வாந்தி மயக்கம் வரும் எப்போ பார்த்தாலும் லைட்டாக தலை சுற்றுற மாதிரியும் ஒரு வாமிட் சென்சேஷனும் ஒரு மயக்கமும் வரும் இதயம் ப்ளஸ் கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த விட்டமின் பி ஒன்ங்கிறது நம்ம உடம்புல நல்லா சாப்பிட்ட பிறகும் சில நேரத்தில் இது அழிஞ்சு போடுறது உடம்புல உடம்புல சேராமல் நம்ம சாப்பிட்ற நல்ல விட்டமின் பி ஒன் இருக்கிற உணவுப் பொருள் கூட அதை நம்ம உடம்புக்கு பி ஒன்னாக மாற்றி கொடுக்க முடியாத தன்மை எப்போ வரும்னா இந்த காஃபி குடிக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட ஹேபிட்டில் எக்கச்சக்கமாக காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் வருதுன்னா இந்த பி ஒன்னோட முதல் எதிரினா காஃபி ரெண்டாவது எதிரி ஏன்னா லிக்கர் ஆல்கஹால் அதாவது குடிப்பழக்கம் இது ரெண்டும் இருந்தால் அவங்களுக்கு பி ஒன் ஷார்டேஜ் இருக்கும் அதனால் இது பி ஒன் ஷார்டேஜ் உள்ளவங்க காஃபியை கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கணும் குடிக்கக்கூடாது அதே போல் ஆல்கஹாலையும் குறைச்சிக்கணும் குடிக்கக்கூடாது இது ரெண்டு குடியையும் நிறுத்தினா விட்டமின் பி ஒன் நம்மளுக்கு சாதாரணமாகவே உடம்புல சேர்ந்து நிறைய நன்மைகளை செய்யும் இது இல்லாமல் சமைக்கும் போது இந்த சோடா உப்பு போட்டு சமைக்கிற சமையல் சாப்பிடும்போது அது விட்டமின் பி ஒன்று நம்ம உடம்புல சேராமல் கஷ்டம் கொண்டு வந்து கொடுக்குதுங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இது இல்லாமல் இந்த விட்டமின் பி ஒன் நம்ம உடம்புக்கு எந்த அளவுக்குலாம் உதவியாக இருக்குது என்ன பார்த்தோம்னா தசைகள் நரம்பு மண்டலம் இதை எல்லாத்தையும் நல்ல ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுது மூளை நரம்பு மண்டலம் இதை நல்ல உற்சாகமாக வச்சுக்கிறதுனால மன அழுத்தம்ங்கிற இது இல்லாமல் மன அழுத்தம் மறையிறதுக்கு ஒரு அருமையான டானிக் மாதிரி வேலை செய்யுது மறதிங்கிற அந்த தன்மையை போக்குது ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்துது அதனால் இது ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான விட்டமின் கூட சொல்லலாம் அதாவது தைமின் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து அது இல்லாமல் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுது பல் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு அதாவது ஒரு சின்ன டென்டல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வழியை இது நல்லா குறைக்குது முட்டி வலி என்ன இந்த ஆர்த்தட்டிஸ் ப்ராப்ளம் கேட்ராட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணுறதுக்கு உதவுது வயதானதன் மூலம் உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு வியாதிகளை சரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த தைமின்ங்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் ரிஜவனேட்டராகவும் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது முக்கியமாக நம்மளோட எனர்ஜி லெவலை மேலே கொண்டு போகிறதுக்கும் கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற நம்மளோட ஃபுட்டிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரிசக்தியை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை உயிர் சக்தியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த விட்டமின் பி ஒன் அதாவது தைமின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விட்டமினாக இருக்குது இரத்த ஓட்டத்துக்கு உதவியாக இருக்குது இந்த இரத்த ஓட்டத்துக்கு உதவியாக இருக்கிறதுனால இந்த கை கால் மருத்து போகிற தன்மையை மாற்றி உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது வந்து இந்த விட்டமின் பி ஒன் தைமின் அதனால் அளவோட ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிராம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் வரைக்கும் சாரி ஒன் மில்லிகிராம்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம்ங்கிற அளவுக்குள்ளே இதை நம்ம உடம்புல சேர்கிற அளவுக்கு உணவுகள் அமைத்து கொண்டோம் என்றால் நமக்கு இந்த டைமின் ரொம்ப ஒரு டைம்லி யூஸ் ஆகிற 
விட்டமினாக இருக்கும் அதே அளவு கடந்து நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது இது சில பிரச்சனைகளையும் கொண்டுட்டு வர்றதுங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது இல்லாமல் இந்த விட்டமின் எதனால் அழிஞ்சு போகுது உடம்புல இல்லாமல்ங்கிறது முக்கியமான ரெண்டு குடி ஒன்று காஃபி குடி இன்னொன்று ஆல்கஹால் சாப்பிட்ற இந்த லிக்கர் சாப்பிட்ற பீர் பிராந்தி விஸ்கிங்கிற இந்த குடி இந்த ரெண்டு குடியும் இந்த பி ஒன்னுங்கிற குடியே கெடுக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு குடியையும் காஃபி குடிக்கிறதையும் லிக்கர் குடிக்கிறதையும் குறைத்து கொண்டு விட்டமின் பி ஒன்னை உடம்புல தேவையான அளவுக்கு சேர்த்து கொண்டு வாழ்க வளமுடன்